السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين أملا وديا فاتحة سورة مثل ثوابنا مهانا يا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بخاري رحمه الله تعالى مهانا باون ده حضرت لك الله اتتش كتكتك حبدت تيرو درشنم كنده നമ്മുടെ ജീവിതം അള്ളാഹു സമ്പുഷ്ടമാക്കട്ടെ വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് ശോഭനമാക്കട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതവും മരണവും അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട ഹൈറിലാക്കി തീർക്കട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് മഹാന്മാരാകുന്ന നമ്മുടെ മുസന്നിഫീങ്ങൾ മറ്റു നമുക്ക് മുമ്പേ നടന്നു നീങ്ങിയ വലിയ പണ്ഡിത പടുക്കളായ മഹൽ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ മഹാരഥന്മാരായ നമ്മുടെ മഷായിഹന്മാർ അള്ളാഹു അവരുടെ വഴിയെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗം പുൽകാൻ അവരോടുകൂടെ ജന്നാത്തു നഴീമിൽ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടാൻ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തോഫിയൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന് ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഹദീസുകൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ് സഹീഹുൽ ബുഖാരിയുടെ ക്ലാസ്സാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സാധ്യമാകുന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ഹിക്കുമത്തുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത് ദോ ഇല സബീൽ റബ്ബി കബിൽ ഹിക്കുമത്തി വൽ മൗഹിതത്തിൽ ഹസന എന്നല്ലേ നമുക്ക് എന്തിനും പിന്നെ ആയത്താലും ഹദീസ് ഉണ്ടാവുകൊണ്ട് തിരക്കിടില്ല പിന്നെ ഈയൊരു രീതി നമ്മുടെ ഹദീസുകളൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഹദീസ് തഫ്സീർ പോലുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ബഹുമാനം അതിൻ്റെ ഒരു ആദരവും വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു വിധമൊക്കെ നീ നമുക്കൊന്നും ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഇതൊന്നും പറയാൻ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഇടങ്ങളിലൊക്കെ ഏതെങ്കിലും കുട്ടികൾ ഹെമ്മാമിലൊന്നും പോയിരുന്നാണ്ട് ഇത് ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ച് കേൾക്കരുത് നൃത്തം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിലുള്ള സ്വഭാവങ്ങളൊന്നും ഇത്തരത്തിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളെ ആ ഒരു ചിട്ടയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് ഇത് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഹദീസിൻ്റെ തഫ്സീറിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒതുവോടുകൂടെ ആ ഭവ്യതയോടുകൂടെ അതിൻ്റെ മുസന്നിഫീങ്ങൾക്ക് ഫാത്തിഹ ഓതി ഹദിയ ചെയ്ത് ആ ഒരു ചിട്ടയിലും മട്ടത്തിലൊക്കെയാണ് ക്ലാസ് ഗ്രഹിക്കാറുള്ളത് ഉൾക്കൊള്ളാറുള്ളത് നമ്മൾ 
ഈ ഹദീസൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട് ഹദീസുകളും തഫ്സീറും ഒക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ വായിൽ പൊടിയുന്ന ഉമിനീര് നമ്മൾ ഇറക്കുകയാണ് ആ ഇറക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം വൃത്തിയാവാണ് ശുദ്ധിയാവാണ് സംസ്കരിക്കപ്പെടുകയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളു മുഴുവൻ സംസ്കരിക്കപ്പെടുകയാണ് അത് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് നമ്മുടെ ആരോഗ്യപരമായിട്ട് നമുക്ക് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ആത്മീയമായിട്ട് നമുക്ക് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അത് ചിന്തിക്കുന്ന തലച്ചോറിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ അവിടെയും നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ണുകൾക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നു അപ്പം ഈ അർത്ഥത്തിലൊക്കെ വളരെ എന്തുകൊണ്ടും ഭൗതികമായും അഭൗതികമായും ഒക്കെ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള സബക്കുകളാണ് ഈ ഹദീസിൻ്റെയും തഫ്സീറിൻ്റെയും മറ്റു ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന ക്ലാസ്സുകളുടെയൊക്കെ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ആർജിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിൽ പലതും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയാതെ വയ്യ മഹാനായ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം റസൂൽ അലി സലാ അലൈഹി സ്വലാം ആ തങ്ങളുടെ ഹലറത്തിലേക്ക് ഇസ്ലാംകാരും ഈമാംകാരും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ഒരു സംഭവത്തിനെ നമ്മളെ പത്ത് കിതാബിലടക്കം നല്ല ഉഷാറായിട്ട് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു വരുന്ന രീതി മഹാനാ ജിബിരി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് സവാദ് ഷരി കറുത്ത മുടി വെള്ള വസ്ത്രം ലായുറ അലഹി അസറുസഫരി യാത്രയുടെ അടയാളം കാണാത്ത രൂപത്തിലുള്ള അതായത് വസ്ത്രത്തിലോ മുഖത്തോ യാത്രയുടെ ഒരു മുഷിപ്പോ ക്ഷീണവോ ക്ഷീണമോ ഒന്നും കാണാത്ത രൂപത്തിലാണ് ആ അകതൻ വരുന്നത് അതായത് വരുന്ന ഗുരുനാഥന് ഒരു അവിടെ ശ്രോതാക്കളിൽ ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ശ്രവിക്കാൻ ശ്രോതാക്കൾക്ക് മനസ്സ് ലഭിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു ആകർഷകത്വം അനുഭവപ്പെടുത്തുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ആ വരവ് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വന്ന് പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ തിരു സന്നിധിയിൽ മുട്ട് മുട്ടോട് ചേർത്ത് ആ തിരു റസുദാ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാമ തങ്ങളുടെ ആ മുട്ടുകളോട് അവിടുത്തെ മുട്ടുകളോട് ജബ്രി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ കാൽമുട്ടുകളെ ചേർത്ത് വെച്ച് ഫവാല അയതൈഹി അല ഫഹദൈഹി ആ രണ്ട് കൈകൾ അവിടുത്തെ രണ്ട് തുടഭാഗത്ത് ജബ്രി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ തുടമ്മ രണ്ട് കൈ വെച്ച് ആ ഒരു അച്ചടക്കത്തിലും ഒതുക്കത്തിലും ഗുരുനാഥൻ വന്നിരിക്കുന്നു മുന്നിലിരിക്കുന്ന ശിഷ്യനായ പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ മുഖത്തോ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി കണ്ണോ കണ്ണ് കണ്ണോട് ചേർത്ത് വെച്ച് അങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് മൽ ഈമാനു യാ റസൂലല്ല മൽ ഇസ്ലാമു യാ റസൂലല്ല അവിടെ കൂടിയ ആളുകൾക്കൊക്കെ അപരിചിതത്വമുള്ള ഒരു ചോദ്യം അപരിചിതത്വമുള്ള ഒരു ഉത്തരം അങ്ങനെ പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാത്തങ്ങൾ ആ ഓരോ ചോദ്യത്തിനും പ്രതികരിക്കുന്നു വന്ന ആൾ അതിന് മാർക്കിട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ വളരെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് ഈ ഒരു ഹദീസ് വിശദീകരിക്കാൻ വന്ന ജിബിരിയിലെന്ന ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഗുരുനാഥനിലൂടെ മനുഷ്യകുലത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അധ്യാപകനിലേക്ക് അധ്യാപകനായ പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന രീതി കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മളത് കൈമാറി പോന്നു നമ്മുടെ കേരളക്കരയിലും പഴ പഴയ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഗുരുകുല സമ്പ്രദായമൊക്കെ നിലത്തിരുന്നു കൊണ്ടുണ്ടായിരുന്ന രീതികളൊക്കെ നമ്മുടെ പള്ളി ദിർസുകളിലുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നുകൊണ്ട് വിഷയത്തിനെ നമ്മുടെ സബക്കാണ് അപ്പം കൂടുതൽ വിശദീകരണങ്ങളൊന്നും ആ രൂപത്തിലേക്ക് നൽകുന്നത് ഉചിതല്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ ഈ സംവിധാനങ്ങളെ സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളെ കാലോചിതമായി ഇപ്പോഴത്തെ മഹാമാരിയിൽ അകപ്പെട്ട നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്ന് മാത്രം അത് എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമാണ് എന്നത് അത് മറ്റൊരു ചർച്ചയാണ് ലൗ സുബാന 
ഇത്തരത്തിലുള്ള മഹാമാരികളിൽ നിന്ന് നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ സഹീഹുൽ ബുഖാരിയാണ് ക്ലാസ് നമുക്ക് സഹീഹുൽ ബുഖാരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കിതാബിനെ നമുക്കൊക്കെ സുപരിചിതാണ് പക്ഷെ കിതാബിനെയും മുസന്നിഫിനെയും മുസന്നഫിനെയും മുസന്നഫ് സഹീഹുൽ ബുഖാരി മുസന്നിഫ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു അബ്ദുല്ല മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇസ്മായിൽ ബുഖാരി റഹിമുല്ല അവരെ ചെറുമട്ടത്തിലെങ്കിലൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊരു അതപകേടാണ് അപ്പൊ അവർ ആ കിതാബിൻ്റെയും അതിൻ്റെ മുസന്നിഫിൻ്റെയും ഗുരുത്വം പൊരുത്വം വാങ്ങിയിട്ട് വേണം നമ്മളത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ചില കിതാബുകൾ അങ്ങനെയാണ് സഹീഹുൽ ബുഖാരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കിതാബാണ് കാരണം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിക്ക് ശേഷം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിക്ക് ശേഷം ഇസ്ലാം ഇക പണ്ഡിതന്മാർ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രമാണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാണുന്നത് സഹീഹുൽ ബുഖാരിയാണ് അസഹുൽ കുത്തുബി ബായദ കിതാബില്ലാഹി സഹീഹുൽ ബുഖാരി എന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മോട് വിശദീകരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഷെരീഫിനു ശേഷം ഏറ്റവും സഹീഹായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് സഹീഹുൽ ബുഖാരി എന്ന് പറയുന്നത് സഹീഹുൽ ബുഖാരി സഹീഹ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് ജാമി അസ് സഹീഹാണ് ജാമി എന്ന് ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിന് ആ ഒരു പദവിയിൽ എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ അതിനുകൊണ്ട് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളതായ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ മറ്റൊരു ചർച്ചയാണ് ഇൻഷാല്ല അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ കൂടുതൽ ബന്ധാലുക്കളാവണം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹീഹുൽ ബുഖാരി ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചോളം ഹദീസുകളാണ് തെക്കറാറില്ലാതെ ആവർത്തനമില്ലാതെ ആവർത്തനത്തോടു കൂടെ നാലായിരത്തോളം ഹദീസുകളാണ് ഇതിലുള്ളതെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഷറാഹുകളിൽ വിശദീകരണമുള്ളത് അതൊരു അഭിപ്രായമാണ് വേറെയും അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സഹീഹായിട്ടുള്ള കിതാബ് ബുഹാരി മാത്രമൊന്നുമല്ല സഹീഹ് സിഹാഹു സിത്ത എന്ന പേരിൽ എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് സഹീഹുൽ ബുഹാരിക്ക് പുറമെ സഹീഹ് മുസ്ലിം സുനന അബൂദാവൂദ് തിർമുദി അല്ലെങ്കിൽ തിർമുദി അല്ലെങ്കിൽ തുർമുദി നസായി ഇബിനുമാജ അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് വേറെയുണ്ട് ഇതല്ലാത്ത ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് പതിനാല് ഒരുപാട് കിതാബുകളുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മാലിക് ഇമാമിൻ്റെ മുഖത്തെയൊക്കെ സഹിയായ ഹദീസുകൾ മാത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് എങ്കിലും ബുഹാരി എന്നുള്ള കിതാബിന് അതിൻ്റെതായ മഹത്വങ്ങളുണ്ട് മുസ്ലിമിന് മുസ്ലിമാണ് ഏറ്റവും അസഹ്യ എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ട് മറ്റു കിതാബുകളെ അഭിപ്രായപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ട് എങ്കിലും പ്രബലമായ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ബുഹാരിയൻ അതിന് ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് ഈ ഹദീസ് സ്വീകരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസ്ലിം ഇമാമും ബുഹാരി ഇമാമൊക്കെ സ്വീകരിച്ച രീതിയിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബുഹാരിയുടെ ഹദീസുകളുടെ സനദുകൾ വളരെ കൃത്യമായി വളരെ ശാസ്ത്രീയമായി വളരെ പരിശുദ്ധമായി അദ്ദേഹം അതിനെ അത്തരം സനദുകളുള്ള ഹദീസുകളെയാണ് അദ്ദേഹം ഇതിൽ ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യം മുസ്ലിമിലെ ഒരു ഹദീസ് മറ്റൊരാളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ആ അടുത്തടുത്തുള്ള ആ ഒരു ശൃംഖല അത് ആ കാലക്കാർ ആയാൽ മതി പക്ഷേ ബുഹാരി മാമിൻ്റെ അടുക്കൽ കാലക്കാർ ആയാൽ മാത്രം പോരാ അവർ കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാവണം അതായത് ഇന്ന ആളിൽ നിന്ന് ഇന്ന ആളിലേക്ക് കിട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 
അങ്ങനെ റസൂല്ലായിലേക്ക് ചെന്നെത്തിച്ചേരുന്ന ആ പരമ്പരക്കാണല്ലോ സനത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന ആളിൽ നിന്ന് ഇന്ന ആളിലേക്ക് കിട്ടി ആ രണ്ട് വ്യക്തികളും അതായത് ആ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഒരു കാലക്കാരാവുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർ കാണാൻ വേണ്ടി ചാൻസ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യണം അത്രത്തോളം ഒരു സൂക്ഷ്മത പുലർത്തിക്കൊണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഹദീസുകൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എത്ര ആറ് ലക്ഷത്തോളം ഹദീസുകളിൽ നിന്നാണ് ഏഴായിരത്തി ചില്ലാനം ഹദീസുകളാക്കി ചുരുക്കിയത് അതന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഹദീസ് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഹദീസ് അദ്ദേഹം നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം റൗണ്ട് ചെറ്റിയാൽ എത്ര സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരും അത്രത്തോളം അദ്ദേഹം ഹദീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലം കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അള്ളാഹു തല ഹൈറും പറക്കത്തും നൽകട്ടെ നമുക്ക് അള്ളാഹു ഇൽമ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇത് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറയാം അദ്ദേഹത്തിനോടുള്ളൊരു ബഹുമാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം അദ്ദേഹം അത്രത്തോളം ഇഖ്ലാസ് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അത്രയും അതിനു വേണ്ടി ഇൽമ് സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം അത്രത്തോളം സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കൊക്കെ ഒരു ഇൽമ് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറക്കം തൂങ്ങാനേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ കാരണം അത്തരത്തിലുള്ള ഇൽമിനെ ബഹുമാനിച്ച സ്നേഹിച്ച ആളുകളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബുഹാരി മാമിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ അവരുടെയൊക്കെ പുണ്യമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനങ്ങളാവേണ്ടത് അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ അപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബുഹാരി മാം അത്രത്തോളം ത്യാഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് അത്രത്തോളം സത്യസന്ധമായി ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ട കിതാബാണ് സഹീഹുൽ ബുഹാരി സഹീഹുൽ ബുഹാരിക്ക് ബുഹാരിയുടെ രചയിതാവായ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു അബ്ദുല്ല മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇസ്മായിൽ ബുഹാരി റലി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ നാമം അബു അബ്ദുല്ല മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇസ്മായി ഇലിബിനു ഇബ്രാഹിം ഇബിനു അൽ മൊഹീറ ഇബിനു സർദിസ്ബ അൽ ജഫി അൽ ബുഹാരി റഹിമഹുല്ലാഹു തല എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഇസ്മായിൽ എന്നവരാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനം ബുഹാറയിലാണ് ആ ബുഹാറ എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്ഥല പേരിനോട് ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു കിതാബിനിക്ക് ബുഹാരി എന്ന് പേര് ലഭിക്കാനുള്ള കാരണം അത് ഇന്നത്തെ ആധുനിക ഉസ്ബസ്കിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തിലാണ് ഈ ബുഹാറ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രന്ഥം രചിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനിക്ക് പ്രചോദനമായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ഉസ്താദായ ഗുരുവര്യരായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്ഹാഖ് ബിൻ ഇബ്രാഹിം റാഹവൈഹി റഹിമഹുല്ലാഹു തല മഹാൻക്ക് ഒരു വലിയൊരു അഭിലാഷമുണ്ടായിരുന്നു പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിത ചര്യകളെ സംക്ഷിപ്തമായിക്കൊണ്ട് സ സമഗ്രമായിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കണം അതിനെ ഒന്ന് അന്വർത്ഥമാക്കണം അതിനെ ഒന്ന് സമർപ്പിക്കണം എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിലാഷമായിരുന്നു തൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ശിഷ്യനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇസ്മായിൽ ബുഹാരി റലി അള്ളാഹു നുവിലൂടെ അന്വർത്ഥമായത് സാധ്യമായത് ആ ഉസ്താദിൻ്റെ അഭിലാഷം ആ നല്ല ശിഷ്യൻ ഏറ്റെടുത്തു മാത്രമല്ല മറ്റൊരഭിപ്രായം പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ദുർബലമായ ഹദീസുകൾ അദ്ദേഹം കാണാ കാണാൻ ഇടവരികയും അത്തരത്തിലുള്ളതായ ഹദീസുകളിൽ നിന്ന് പല ആളുകളും പിഴച്ചു പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിനെ മാറ്റിവിടാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ അഭിലാഷം ജനിക്കുകയും അങ്ങനെ ആ ഒരു ലക്ഷ്യ സാധൂകരണത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സിഹാഹുകൾ സഹിഹായ ഹദീസുകളെ സമാഹരിക്കാനും അത് ക്രോഡീകരിക്കാനും അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കിതാബ് നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം തുനിഞ്ഞത് എന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് സഹീഹുൽ ബുഹാരിക്ക് ഒട്ടനവധി ഷറഹുകളും ലഭ്യമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിൻ ഹജർ അസ്കലാനി റലിയല്ലാഹു അനുവിൻ്റെ ഫത്തഹുൽ ബാരി 
അതുപോലെ തന്നെ ബദുർ ഐൻ റലി അള്ളാഹു അനുവിൻ്റെ അമ്തത്തുൽ കാര് അതുപോലെ തന്നെ സുയൂത്ത് ഇമാമിൻ്റെ തൗഷീഹ് ഷറഹ് ഇബിന് കസീർ അടക്കമുള്ള ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് പലതും ഫത്തഹൽ ബാരി പോലത്തെ കിതാബുകളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഷറഹ് ഇബിൻ കസീർ തങ്കിഹ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കിതാബുകളൊക്കെ നമ്മുടെ അറബി കോളേജുകളിലും പള്ളി ദർസുകളിലൊക്കെ മൗക്കൂഫായ കിതാബുകളൊക്കെ നമുക്ക് സോഴ്സുകൾ റെഫർ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ വിപുലമായ ഹദീസ് പഠനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളൊക്കെ ഒരു മാനസികമായിട്ട് അതിന് തയ്യാറാവണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ബുഹാരിമാം അന്ധനായിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ജന്മനാൽ അന്ധനായിട്ട് അന്ധനായിട്ടായിരുന്നു എന്ന അഭിപ്രായമുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴോ അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ണിന് ഇരുട്ട് വീണു എന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉമ്മക്ക് ഇബ്രാഹിം നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിലൂടെ ഉണ്ടായ ഒരു ഇബ്രാഹിം നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൽ നിന്നുണ്ടായ ഒരു സ്വപ്ന ദർശനം അങ്ങനെ പിറ്റേന്ന് നേരം പുലർന്നപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബുഹാരി ഇമാമിനിക്ക് കണ്ണിന് കാഴ്ച ലഭിച്ചതായിട്ട് കണ്ടു അനുഭവപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായ ചരിത്ര സംഭവങ്ങളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബുഹാരി ഇമാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഹദീസുകൾ ധാരാളമുണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ ഹദീസ് പഠനം എന്തുകൊണ്ടും നമ്മൾ വലിയ പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ആത്മാർത്ഥതയിലും ഇഹ്ലാസിലുമാണ് എല്ലാവരും ആ ഒരു ഹദീസ് പഠനത്തിനെ ശ്രവിക്കേണ്ടത് എന്ന് ആമുഖമായി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാഫി ഇമാമിൻ്റെ ഒരു ഷെയറുണ്ടല്ലോ ഏറ്റവും നല്ല ഇൽമെന്ന് പറയുന്നത് അത് ഹദ്ദസന പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് ഹദീസിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം അതാണല്ലോ ഹദ്ദസന അതല്ലാത്തതൊക്കെ വസ്വാസുഷയാത്തീൻ ഷെയ്ത്താന്മാരുടെ ഷെയ്ത്താൻ്റെ വസ്വാസുകളാണ് അക്കാലത്തുള്ള ഭൗതിക പഠനത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചത് പക്ഷേ അതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഹദ്ദസിനായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നത് അതാണ് ഹദീസ് തങ്ങളുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് എത്തിയുമായിട്ട് പിന്നെ എല്ലാ എല്ലാവരാലും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ആളായിട്ട് മാറുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാ തങ്ങൾ തരണം ചെയ്തു വന്നതാണ് ആ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു ചെയ്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആ ജീവിതത്തിനെ അള്ളാഹുവിനിക്ക് ഷുക്കറായിക്കൊണ്ട് ഹദീസുകളായിട്ട് അത് മാറട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഹദീസുകളായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ അള്ളാഹുനിക്ക് നന്ദി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ധ്വനിപ്പിക്കുന്ന അമ്മ ബിനി അമ്മത്തി റബ്ബി കഫ് ഹദീസ് എന്ന് പറയുന്ന ആയത്ത് തന്നെയാണ് റസുല്ലാൻ്റെ ഹദീസുകളുടെ അടിസ്ഥാനം വിശുദ്ധ ഖുറാൻ്റെ ഖുറാൻ്റെ വിശദീകരണമാണ് ഹദീസുകളായിട്ട് ഗണിക്കപ്പെടുന്നത് ഹദീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൃത്താന്തം പുതിയത് സംസാരം അങ്ങനെ ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങൾ അതിന് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ ഹദീസ് എന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഷാർത്ഥം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഇസ്തിലാഹ് റസുദായ് സലാഹു അലൈ വസ്ലമാ തങ്ങളുടെ വാക്ക് പ്രവൃത്തി മൗനാനുവാദങ്ങളാണ് അത് അവിടുത്തെ സിഫാത്തുകളാണെങ്കിലും മതി റസുദാൻ്റെ വാക്കുകളുണ്ട് പ്രവർത്തികളുണ്ട് മൗനാനുവാദങ്ങളുണ്ട് ആ മൗനാനുവാദങ്ങളാവട്ടെ അത് അവിടുത്തെ സിഫാത്തുകളാണെങ്കിലും അഷാബിയെ പോലെയുള്ള പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സുഹബത്ത് കൊണ്ട് ധന്യമായിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ നമ്മുടെയൊക്കെ ഉമ്മഹാത്തുൽ മൊമിനിയങ്ങൾ അടക്കമുള്ള ആളുകളൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവാചകർ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമാ തങ്ങളുടെ ജീവിത രീതിയെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ റസൂല പറഞ്ഞതോ ഒന്നുമല്ല അവിടുത്തെ സിഫാത്തുകളാണ് അതൊക്കെ ഹദീസുകളായിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള വലിയ 
സംഭവങ്ങളാണ് ഹദീസുകളായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ആ ഹദീസുകളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ സ്വഹീഹായ ഹദീസുകൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു ഇനി കൂടുതൽ ബുഹാരി ഇമാമിൻ്റെ ചരിത്രങ്ങളെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും തയ്യാറാവണം അപ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് കൂടുതൽ നമുക്കൊരു ആവേശം ഉണ്ടാവും ബഹുമാനപ്പെട്ട ബുഹാരി ഇമാമിൻ്റെ ജനനവും മരണവും ഷൊവ്വാൽ മാസത്തിലാണ് ഹിജറ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ഷൊവ്വാൽ പതിമൂന്നിനാണ് ജനനം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു മരണം നമ്മുടെയൊക്കെ ചെറിയ പെരുന്നാളിൻ്റെ അന്നാണ് ചെറിയ പെരുന്നാൾ പറയുമ്പോൾ ഷൊവ്വാൽ ഒന്നല്ലേ ഷൊവ്വാൽ ഒന്നിനാണ് അദ്ദേഹം ഹിജറ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ഷൊവ്വാൽ മാസത്തിലായിരുന്നു മഹാനവറുകളുടെ വഫാത്ത് അള്ളാഹു അവരോടുകൂടെ അവൻ്റെ ജന്നാത്തു നൈമിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഈ കിതാബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് ആ കിതാബിൽ ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഓരോ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇതൊക്കെ സഹിയായ ഹദീസാണെങ്കിലും ഹദീസുകളുടെ ഒരു നിദാനം പഠിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് മിഷ്കാത്തിൻ്റെ മുഖദ്ദിമ ശരിക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് സഹീഹിൻ്റെ ഹദീസുകളുടെ അതിൻ്റെ രൂപങ്ങളും അതിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങളും അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ പഠനമൊക്കെ നടത്തുന്നതും മനസ്സിലാക്കുന്നതും ഒരു മുൻ പരിചയം ഉണ്ടാവുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വിദ്യാർത്ഥികൾ തയ്യാറാവണം അള്ളാഹു സുബാനു താല നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും കഴിവും തോഫിയൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ക്ലാസ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കിതാബൊക്കെ തുടങ്ങണം അപ്പം അതിനു വേണ്ടി എല്ലാവരും മാനസികമായി നെയ്യത്ത് കൊണ്ട് തയ്യാറാവുക അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള